Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss about the presentation. What is the presentation and uh, how we can structure the good presentation, how uh, we can overcome our nervousness and uh, how we can develop the power for body language and uh, how we can design the effective presentation. It's mean we will discuss in the broader term what is the presentation. Presentation kya hoti hai? Usko kaise effective banaya ja sakta hai? Presenter ko presentation dete wak kin chizon ka khayal rakhna chahiye? Wo kaise apni audience ko engage kar sakta hai? Kaise apni audience ko jo hai ek achhe way pe information deliver kar sakta hai? Aur kaise apna impact positive bana sakta hai apni audience par? Yeh apni jo ek presentation skills hai, unme kin chizon ka khayal rakhna chahiye? It saari chizon ke baare mein padenge. What is the presentation? Presentation is the structured, prepared speech based on the means of communicating information or ideas to the group of interested people in order to inform or persuade them. Uh, it means the presentation is also the way of uh, communicating information, but that is the potential way to bring the people together and discuss about the ideas. कि आप लोगों को एक एक जो एक यूनाइटेड फॉर्म में होती हैं चीजों को कैसे जब एक आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो चीजों को कैसे प्रेजेंट करते हैं या किस किन किसी चीजों को डिस्कशन में कैसे लाया जा सकता है और डिस्कशन के थ्रू उसको जो उसके अंदर जो है प्रोग्रेस कैसे डेवलप की जा सकती है समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी इनोवेटिव आइडियाज पे बात कर रहे होते हैं किसी न्यू आइडिया पे बात कर रहे होते हैं जिससे पहले लोगों ने डिस्कस नहीं किया होता समटाइम ऐसा होता है कि आप एक ऑलरेडी डिस्कस्ड आइडिया उसमें कुछ एड अप कर रहे होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन समटाइम यू आर परसुएडिंग समटाइम दैट इज द एंटरटेनिंग दैट इज द टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ये टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन पर वेरी करता है कि आप इंफॉर्मेशन डिलीवर करें आप जो है अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना चाह रहे हैं आप किसी कंट्रोवर्शियल इशू पे बात कर रहे हैं तो आप कंट्रोवर्शियल इशू पे बात करेंगे तो आप परसुएट करेंगे अपनी ऑडियंस को अपनी आर्गूमेंट्स के थ्रू तो इन सारी चीजों के लिए जो एक प्रेजेंटेशन है जो है उसको कैसे प्रेजेंटर जो है वो प्रेजेंटेशन को कैसे प्रेजेंट कर सकता है और अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे ओके so the next slide is to pr properly structure your presentation ki aap properly presentation ko structure kaise kar sakte hain ke uh, jo presentation hoti hai that is based on the लॉजिकल स्ट्रक्चर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर पे बेस करती है कि आपकी प्रेजेंटेशन की बिगनिंग होती है फिर उसकी एक मिडल होता है एंड देन एंड होता है हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज दैट स्ट्रक्चर आप अपने स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं यू यू मस्ट नो द एम ऑफ योर प्रेजेंटेशन आप पहले अपने एम को रिकोगनाइज करते हैं आपका एम क्या है प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते वक्त स्पीकर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसने इंफॉर्मेशन भी देनी है उसने ऑडियंस को परसुएट भी करना है उसने इंटरटेन भी करना है द थ्री एलिमेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल प्रेजेंटिंग और डिस्कसिंग एनी टॉपिक और एनी आइडिया आप कोई भी टॉपिक डिस्कस करें आप किसी भी जो है आइडिया पे या सब्जेक्ट मैटर पर बात करें तो आपने ये देखना है कि आपने इंफॉर्मेशन भी देनी है आपने अपनी ऑडियंस के जो मूड स्विंग्स हैं उनको उसको उसको भी उसका भी ख्याल रखना है और उसके बाद आपने जो है अपने जो एक टाइम ड्यूरेशन है टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है इन सारी चीजों को आप एक मैनेज करते हैं वो मैनेज कैसे कर सकते हैं जब आपने चीजों को प्रिपेयर किया होगा जब आपने उसके स्ट्रक्चर को प्लान किया होगा अपने स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो चीजों को एक ऑर्गेनाइज वे में डिलीवर कर सकते हैं अब ये वेरी करता है आपके टॉपिक के कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है जब आप अपना स्टार्ट लेंगे यू मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम द कोटेशन आप कोटेशन से भी स्टार्ट ले सकते हैं आप स्पेसिफिक एंडोट से भी स्टार्ट ले सकते हैं आप किसी स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग और जोक से भी स्टार्ट ले सकते हैं इट्स अप टू योर पर्सनालिटी ये आपके पर्सनालिटी के जिस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टार्ट लेंगे लेट्स सपोज द पर्सन इज ए क्लासिस्टिकल पर्सनालिटी या कोई रिलीजियस पर्सन है दे वांट टू डिलीवर द रिलीजियस सर्मन एंड द रिलीजियस डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो वो दे मस्ट बी प्रेफर द एनेक्टोट कोई अच्छी स्टोरी से वो एक स्टार्ट लेंगे वो एक जो एक रिलीजियस स्टार्ट लेंगे दे समटाइम दे मस्ट रिसाइड 
इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन लेकिन अगर आप जो है कोई आप जॉबियल पर्सनैलिटी हैं और आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक जिस्ट है और आप किसी जॉक से भी स्टार्ट लेंगे तो वो भी एक ऑडियंस के लिए जो एक अट्रैक्टिव वे होगा उससे भी जो आपकी प्रेजेंटेशन है इफेक्टिव हो सकती है क्योंकि आपने फर्स्ट जो आपका इम्पैक्ट होता है यूर ऑडियंस इज समाइम ब्लैंक अबाउट यू कि आपके बारे में ब्लैंक है वो कुछ भी नहीं जानती कि हु आर यू एंड व्हाट यू वांट टू डिलीवर आप कौन और आप क्या डिलीवर करना चाह रहे हो आपका क्या आइडिया है तो पहले आपने उनके साथ एक अपना रिलेशनशिप बिल्टअप करना होता है उनके जो एक सॉफ्ट कॉर्नर बिल्टअप करना होता है उसके बाद आप जो है अपने टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं और बहुत अच्छे वे में डिस्कस कर सकते हैं तो जब आपकी इंट्रोडक्शन प्लान होगा कि आपने क्या बोलना है आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसके बाद जो मिडल में होता है यू आर गिविंग द एग्जाम्पल समाइम आप एलिस्ट्रेशन देते हैं आप उन एलिस्ट्रेशन के थ्रू आप एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद जो आपका एंड होता है उस पर आप टॉपिक को समराइज करें अनबल टॉपिक ना हो समाइम ऐसा होता है कि आप जब टॉपिक प्रेजेंट कर रहे होते हैं यू आर प्रेजेंटिंग इन अ वेरी गुड वे आपने बड़ा स्टार्ट अच्छा लिया है आपने बहुत अच्छे वे से उसको जो है उसके मिडिल जो है एक्सप्लेन किया और आप जब एंड होता है तो आप उसका कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर टॉपिक डिस्कशन एंड व्हाट व्हाट यू वांट टू से आप क्या कहना चाहते हैं जब आप अपना कंक्लूजन में चीजों को समराइज नहीं करते आप उसको अच्छे से एंड नहीं करते आप अपने जो है टॉपिक का जो एक कंक्लूजन नहीं बताते तो वो कभी भी एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं आ सकता उसमें जो प्रेजेंटेशन जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक हाफ आइडिया आपने डिलीवर किया और हाफ जो है वो लेफ्ट है एंड दैट इम्प्रेशन इज ऑल्सो Not good on the audience के audience पे एक अच्छा impact नहीं डालता उसके बाद to overcome the nervousness आप अपनी nervousness को present करते हुए जो है कैसे आप overcome कर सकते हैं nervousness के लिए presentation के अंदर एक specific term use होती है stage fright stage fright की term use होती है that is the fear of the stage Every, everybody have the fear of the stage. हर पर्सन के अंदर जो होता है ना फियर ऑफ स्टेज जरूर होता है जब आप आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आप सेकेंड टाइम जा रहे हैं आप थर्ड टाइम जा रहे हैं आपके अंदर नर्वसनेस है लेकिन वो लेवल डिफरेंट हो जाता है समटाइम आप बहुत नर्वस होते हैं समटाइम आप कम कम होते हैं समटाइम अपने नर्व्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं लेकिन आपके अंदर जब तक आपने स्टेज को फेस नहीं करना जब तक आपका एक कंफर्ट जोन क्रिएट नहीं होना अपनी ऑडियंस के साथ एक एंटीमेसी डेवलप नहीं होनी उस वक्त तक आपके अंदर एक नर्वसनेस है नर्वसनेस इज नॉट अ बैड थिंग ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपके आप प्रेजेंट कर रहे हो और आप नर्वस हैं दिस इज अ बैड थिंग इफ यू आर फेल टू कंट्रोल दैट नर्वसनेस दैट इज द वेरी दैट इज द बैड थिंग दैट इज द रॉन्ग इम्पैक्ट ये एक रॉन्ग इम्पैक्ट है ये एक जो एक फ्लॉ है जिस अगर आपने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल नहीं किया एट द वेरी मोमेंट उस मोमेंट पे उस टाइम पे उसको आप कैसे नर्वसनेस को ओवरकम कर सकते हैं यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर अबाउट योर टॉपिक आप अपने टॉपिक के बारे में जानते हो कि आप किस टॉपिक पे बात करें आप प्रेजेंटेशन की टाइप्स हैं आप जब तक चीजों को रिसर्च नहीं करते उस पर जो आपका रिसर्च एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं होता उस वक्त तक आप किसी चीज को अच्छे से डिलीवर नहीं कर सकते उसके लिए क्या होता है कि आप जो है आप पहले चीजों को प्लान करते हैं अपने रिसर्च को कंप्लीट करें इन चीजों पे ऊपर सर्च होनी चाहिए मतलब आप जो सब्जेक्ट डिलीवर कर रहे हैं या जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए जब आपकी कमांड होगी देन आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए अब जो फर्स्ट टाइम प्रेजेंटर है जिसने फर्स्ट टाइम स्टेज को फेस कर रहा है उसको प्रैक्टिस ज्यादा रिक्वायर्ड होती है ज्यादा प्रैक्टिस करता है तो वो अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है क्योंकि दे हैव टू फेस द थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम उसने फर्स्ट टाइम चीजों को फेस करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो अनप्रडिक्टेबल भी हो सकती हैं जो पर्सन जो है वो डेली बेसिस पे या किसी तरह जो है वो प्रेजेंट करता रहता है वो एक अच्छा स्पीकर है उसको पता होता है कि उसने जब ऑडियंस के पास जाना दे नो अबाउट मोर देन सेवेंटी परसेंट द थिंग्स सेवेंटी परसेंट से ज्यादा उसको आइडिया होता है कि उसकी चीजों को कैसे कवर अप करना है उसकी नर्वसनेस जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहा होता है उसका जो स्टेज फाइट होता है वो बहुत ज्यादा होता है उसका फियर ऑफ स्टेज बहुत ज्यादा होता है उसमें क्या होता है कि उसकी जब तक चीजों को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेगा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेगा उस अच्छे से सर्च आउट नहीं करेगा वो उस वक्त तक जो है ना वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकता उसके बाद होता है यू मस्ट बी पॉजिटिव आपको 
पॉजिटिव रहना है यू मस्ट बी ऑप्टोमिस्टिक अगर आप ऑप्टोमिस्टिक पर्सनैलिटी हैं अगर आप पॉजिटिवली चीजों को परसीव करते हैं तो आपको जो है आप जो है स्टेज की चीजों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं अब आप जब स्टेज पे आते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपको 100 परसेंट लोग जो हैं वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो वो हंड्रेड परसेंट फीडबैक दे रहे हो लोगों के जो रिस्पॉन्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं समटाइम लोगों के जस्टिस भी कंफ्यूजन होते हैं कंफ्यूजिंग होते हैं तो आपने उस जो जस्टर है उनके जस्टर्स को उनके एक्सप्रेशन को ज्यादा कंसिडर करेंगे तो आप अपनी रेवेस्टनेस को कभी भी कम नहीं कर सकते एंड यू आर मेन फोकस्ड ऑन द पॉजिटिव परस्पेक्टिव पॉजिटिव ऑडियंस पे जो ऑडियंस आपकी फेवर में लगती है आपने उस पर ज्यादा अपना आई कॉन्टेक्ट रखते हैं जिसके थ्रू आप अपनी नर्वसनेस को कम कर सकते हैं और समटाइम ये होता है कि आप नर्वस हैं यू हैव सम सॉर्ट ऑफ नर्वसनेस और आपको अपनी एनजाइटी उसका लेवल को भी या आप उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहे आपने अपनी एनजाइटी को कैप्चर करना है लेट से सपोज कि आपके नेक पर पेन हो रही है शिवरिंग हो रही है या कुछ इस तरह से जो नर्वसनेस के सिम्टम्स हैं तो आपने ये देखना है कि आपको ये नर्वसनेस क्यों हो रही है और आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं आप जो आपकी समटाइम जो आपकी पजल्ड वॉइस होती है आपकी आवाज में जो होती है वो भी पजल होती है उससे उस वो क्यों हो रही है क्या आपका सब्जेक्ट मैटर स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या आप सही बात नहीं कर रहे क्या आपका आप समटाइम जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कॉन्फिडेंस कब लूज करते हैं जब आप जो है जो ऑडियंस है उसके जस्टिस पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं अब जब ज्यादा फोकस करते हैं तो आपकी जो एक नर्वसनेस का लेवल इंक्रीज होता है और आपका टेम्पो बिल्कुल लूज हो जाता है और आप कुछ भी अच्छे से जो है प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं इसके लिए जो है आपको ख्याल रखना है कि आप एक इसके लिए आप इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है वो एक इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर अब वो क्या होता है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ द डायग्रेशन ये डायग्रेशन भी आप इसको बोल सकते हैं कि आप इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करते हैं या आप कोई जो इंटरेस्टिंग इवेंट शेयर कर रहे हैं कोई आपने जो कैड किया आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर तो आपकी और ऑडियंस का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता है दैट डेवलप सिंपथी इन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस ऑडियंस के साथ आपकी एक एंटीमेसी डेवलप हो जाती है उसके बाद वो आपको थोड़ा सा जो कम्फर्ट जोन है वो प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू ये होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपने कोई जो आइडिया है उससे थोड़ा स्लिप भी कर गए That is the slip of tongue or anything else. तो उस पर आपको ऑडियंस जो होती है वो वर्ड दे रही होती है थोड़ा गैप दे रही होती है इसके लिए आप जो अपनी नर्वसनेस है उसको इसके थ्रू कम कर सकते हैं टू डेवलप योर पावरफुल बॉडी लैंग्वेज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है समटाइम आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स जो होते हैं या आप जो वर्ड्स चूज करते हैं वो अच्छे से आइडिया डिलीवर नहीं कर रहे होते जो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो उसके थ्रू जो आपकी ऑडियंस है उसे ज्यादा अंडरस्टैंड कर रही होती है इट्स मीन वेन यू आर प्रेजेंटिंग यू आर वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल पार्ट इज ऑल्सो प्ले आ इम्पॉर्टेंट रोल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं आपका आई कॉन्टेक्ट समटाइम आप आए हैं और आप बस जो है स्टेज पे चीजों को प्रेजेंट करते जा रहे हैं आपका कोई आई कॉन्टेक्ट नहीं है तो इससे जो एक ऑडियंस uh, है उस पर इम्पैक्ट ये पड़ता है कि यू आर नॉट वेल प्रिपेयर अबाउट योर टॉपिक एंड यू हैव द लैक ऑफ नॉलेज या आपके लैक ऑफ नॉलेज को आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इन सारी चीजों को जो है वो डिटर्मिन uh, कर रहा होता है कि आप चीजों के बारे में प्रिपेयर नहीं है टू डिलीवर द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए आपकी लैंग्वेज स्मूदन होनी चाहिए आपकी आप लेट सपोज आपकी प्रोनसिएशन स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए आप एक इमोशनल बात कर रहे हैं तो आपकी वॉइस के अंदर जो एक चेंज है जहां पे उसको एक लो पिच रिक्वायर्ड है वहां पे आप लो पिच में बात करें जहां पे हाई पिच रिक्वायर्ड है वहां पे आपने जहां पे लोगों को जो है एक एक्साइटिंग एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं तो आप अपने पिच को हायर रखें तो ये सारी चीजें जो है इफेक्टिव डिलीवरी के अंदर जो है वो मैटर करती हैं टू डिजाइन यूज द विजुअल एड्स इफेक्टिवली आप इमेजेस आप फ्लो चार्ट और आप जो है डिफरेंट जो आप स्लाइड्स के थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट जो ऑडियंस होती है उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है लेट सपोज कि आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं और आप जल्दी जल्दी से बोल रहे हैं और आपने कोई जो ऑडियंस है उसके कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्टिव मिस कर दिया तो जैसे आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ देखेगा उसको फॉर अंडरस्टैंड व्हाट डू व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डिस्कस कि आप किस चीज पे बात कर रहे हैं तो दैट इज द एक्चुअली द प्रेजेंटेशन स्किल्स ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स थी 
that's it and uh, we will discuss tomorrow what is the type of the presentation and what's the kind that will be in the next lecture thank you so much stay connected and kindly subscribe my channel thank you so much